él decidió hacer algo al respecto, y, se abstuvo completamente de alcohol durante un año. Luego, su análisis de esperma mejoró casi un 100%. En este vídeo, es realmente fácil ver que es un espermiograma normal o casi normal. Tenemos una densidad adecuada, los espermatozoides se mueven en todas las direcciones y la morfología externa de los espermatozoides también, es normal, sin anomalías. Esto significa que se puede ver que tiene sentido comenzar el tratamiento adecuado. Es decir, cambiar el estilo de vida, tal vez perder unos kilos, al menos reducir el consumo de nicotina. Sería óptimo dejar de fumar en este momento, consumir menos alcohol. En muchos casos, la causa no está adecuadamente explicada. También es extremadamente importante que, al ingresar al centro de reproducción asistida, reciba explicaciones de los médicos, de los biólogos, sobre cómo debe ser la recolección de esperma, cuánto tiempo tiene sentido esperar antes de hacerlo. Hasta ahora, la idea en la mente de las personas es abstenerse de las eyaculaciones el mayor tiempo posible y luego buscar un espermiograma óptimo. Esto es incorrecto. Significa que se sabe que el periodo de espera, es decir, la abstinencia sexual durante dos o tres días, es óptimo. A pesar de la mejoría en el espermiograma de Stefan, eso no ayudó. El embarazo no se producía. Al mismo tiempo, se realizaron investigaciones en Leoni. Soy joven. ¿Por qué necesito FIB? No necesito FIB. No tengo 40, 45 años. Mi carrera se ha vuelto más importante para mí y siempre he estado sana. Todo estaba bien. Nunca hubo anomalías. Ni siquiera bebo alcohol. Simplemente nunca he fumado en mi vida. Entonces, ¿qué debería estar mal conmigo? Fue un poco como un golpe en la cabeza. Algo anda mal contigo. Eso es lo que pensé. Y si luego buscas en internet, todo empeora. Simplemente enloqueces. El deseo insatisfecho de tener hijos causa dolor. Muchos en mi entorno no entienden lo que provoca la constante alternancia de esperanza y decepción y cuánto estresante es psicológicamente. Es un fuerte deseo de tener un hijo. Creo que hasta que te encuentres en esa situación, no podrás entenderlo. Este proceso. Todos a mi alrededor estaban embarazados, excepto yo. No podía ver cochecitos de bebé ni mujeres embarazadas. Siempre había ese sentimiento de por qué ellos y no nosotros. Esto te hace sentir solitario y perdido. No puedo participar en esas conversaciones. O cuando diferentes personas en mi entorno familiar comienzan a hablar conmigo, cuando ya tienes un hijo, porque ya estás casada. Cuando continúan surgiendo preguntas. Todos dicen, bueno, ya es hora, ya no eres tan joven. Y a menudo ni siquiera sabes cómo comportarte, sí. Siento que simplemente puedo salir y decir, sí, queremos tener hijos, por favor, créanme, pero no miren mi vientre todo el tiempo, por favor, dejen de preguntarme por qué no bebo alcohol. Sería genial si lo entendieran. Entonces tendríamos mucha menos presión moral. Llegan consejos, muchos consejos. Por ejemplo, Dicen, debes relajarte, porque conozco a una pareja que dejó de querer tener hijos y de repente quedaron embarazados. Relájate, entonces sucederá. Estás bajo tanto estrés que si no te relajas, no puede suceder nada. Honestamente, si fuera tan simple como tomar un descanso o aliviar el estrés y luego funcionara, iría de vacaciones pasado mañana sin problemas. Pero no es así. Es el cuerpo el que te muestra tus límites. En Kiev, las madres sustitutas esperan otro examen. Ecografía para ver cómo se está desarrollando el bebé.
Aliona ya tiene un hijo de 12 años. Ahora está en el sexto mes de embarazo. Es una niña. Oh, ella se está girando. Las niñas tienden a esconderse durante las ecografías. Aliona, ¿ya has visto a la bebé? Sí. Es maravillosa. Aliona se ha convertido en madre sustituta por cuarta vez. No estaba preparada emocionalmente durante mi primer embarazo. Pensé que todo sería un poco diferente. Durante los embarazos posteriores, estuve en contacto con los padres comitentes. Fue mucho más fácil para mí porque sabía qué tipo de personas eran. A los 36 años, esta mujer ya ha llevado un bebé para padres de España, Estados Unidos e Italia. Esta bebé es para padres de Alemania. Si hay contacto con los padres comitentes durante el embarazo, es mucho más fácil para mí emocionalmente. Incluso si sé que no es mi hijo. Pero sin ese contacto, tengo miedo de entregar a la bebé a manos de personas desconocidas para mí. Porque no sé cómo se sentirá la bebé. ¿Dónde estará? Esa es mi mayor preocupación. La decisión de comunicarse con una madre sustituta o no, solo puede partir activamente de los futuros padres. El requisito para ser madre sustituta en la clínica es que las mujeres ya deben tener sus propios hijos, para que sepan qué esperar en términos de embarazo y parto. Por supuesto, hablo con la bebé. Es una forma de amor, pero no es amor materno. No importa cómo lo interpreten los demás. La bebé es una gran parte de mí este año. Y, por supuesto, siempre hay sentimientos. Los futuros padres pagan entre 40.000 y 65.000 euros por su hijo. La mayor parte de ese ingreso va a la clínica. Según la clínica, la madre sustituta recibe 22.000 euros, lo que es seis veces el salario anual promedio en Ucrania. Sin embargo, el monto total se paga solo en caso de que nazca un bebé sano. ¿Qué puedo decir? Con el inicio de la guerra, perdí mi trabajo y tengo que mantener a mi familia. Tal vez si no fuera por la guerra, habría llegado a la clínica un poco más tarde como madre sustituta. Pero esto de ninguna manera perjudica mi embarazo. Trato de mantener un estado emocional estable porque no hay otra opción. Nos esforzamos por mantenernos fuertes. Las personas religiosas dicen que estoy cometiendo un pecado. Otros dicen que estoy vendiendo bebés. Pero eso no es verdad. El dinero es una compensación por el tiempo y todo lo relacionado con ello. En mi opinión, algunas parejas intentan tener un hijo durante años y no pueden lograrlo. Y yo los hago muy felices con la bebé.